Pia unapofika muda kama huu, yani huwa na furai sana kwa kuwa naungana na wewe msikilizaji wa Fema Radio Show nguvu ya binti. Shoutout kwako kwa yeye ambaye umekuwa ukijiunga na sisi tangu tulipoanza msimu huu wa Fema Radio Show, lakini kama ni mara yako ya kwanza, basi karibu ujiunge nasi na nikwambie basi huu ni mwendelezo wa vipindi vya nguvu ya binti vilivyoruka kwenye Runinga wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Kiufupi mimi naitwa Lynn Charles na niko na binti wa nguvu. Sara Beda. <laughs> <laughs> Napenda kukuita binti wa nguvu kwa sababu wewe ni wa nguvu haswa. Asante. Tuko pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki na leo tunazungumzia namna ya kujipatia kipato. Safari hii timu ya nguvu ya binti ilienda mkoani Njombe kujua sababu zinazo kwamisha vijana kujipatia kipato. Na mambo yalikuwa kama hivi. Naomba tumsikilize mmoja kwa moja Nuri ya Mshare alifanya nini kuhusiana na swala hili kwa wananchi. Fema Radio Show. Sauti yako. Karibu sana Njombe. Kuna hali ya hewa nzuri sana hapa. Na pia katika kuongea na wenyeji wa mkoa huu wameneleza kuwa pamoja na mazao yanayopatikana ni mbao pamoja na viazi mviringo. Lakini si hayo ambayo yametuleta katika eneo hili. Leo tumekuja kwa ajili ya kuongea na vijana mtaani. Vijana hawa watatueleza ni nini wanachotaka kusikia katika wagombea wa nafasi mbalimbali za uongozi? Je, wanataka kusikia mambo gani ambayo yatazungumza tasababisha kubadilika kwa kipato chao? Hali yao ya maisha mzima yaweze kubadilika? kubadilisha mfumo wa, wa bidhaa za kichina zisitumike sana. Wangetumia sana sana bidhaa zetu. Wao wow, wanaangalia tu umeuza waangalie mtaji, matumizi. Kwa kuna kusomesha watoto, ni wao waangalie hilo. Wanaangalia tu umeingiza shingapi ingizo. Mbegeo za kilimo angetushushia bei. Kilimo kwa sababu mimi pamoja na Oliver mimi ni mkulima vile vile. Labda watusaidie yani kuboresha stand yetu hii bado haija nani haijaendelea kwa ni stand ya mkoa kwa angalie miundo mbinu. Hususan ni barabara hizi. Ikiwezekana sometimes hata mikopo nini. Fema Radio Show. Ndio show ya kikijanja. Ehe. Kazi nzuri sana kutoka kwa vijana wa Njombe ambao wamesisitiza kwamba wanahitaji maboresho katika masuala ya vitendea kazi inazungumzia vifaa, mikopo na miundo mbinu. Sara, mm-hmm. mabinti tunaweza kutumia kilimo kujipatia kipato au sio? Kabisa, tena kwa kujiamini. Unaweza kushika Oho, jembe. Nalima mimi. <laughs> <laughs> Katika vita pita zetu mkoa ni Njombe, tulikutana na binti ambaye ni mwanafunzi wa chuo na pia ni mkulima. Binti huyu anajipatia kipato kupitia kilimo cha vitunguu saumu. So saumu. Ah, so saumu. 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 <laughs> Binti huyu ni Tumaini na anatueleza jinsi anavyosongesha kilimo na masomo. Hebu tupate kumsikiliza Umi Omari akifanya mahojiano na Tumaini. Leo tumebahatika kukutana na binti ambaye ana story ya mfano hapa mkoani Njombe. Na ningependa kufahamu shughuli ambazo unazifanya ukiwa nyumbani. Ni mwanachuo ambaye ni mjasili ya mali nafanya kazi zangu mwenyewe ili kujiingizia kipato. Kazi ninazozifanya ni ukulima wa bustani, bustani ndogo ndogo, bustani za ndani, kuna bustani zinaitwa za jikoni, kuna bustani za nje, bustani za hewani. Kama mnavyoona bustani yangu ya vitunguu hapa nimeilima mimi mwenyewe ni mwanachuo na jitengea muda kwa ajili ya kufanya shughuli zangu za kuniingizia kipato. Labda ningependa kufahamu kitu gani ambacho kilichokushawishi ukaingia kwenye kilimo kwa sababu hii ni kilimo biashara. Nilichukua fursa hiyo ili kujiingizia kipato changu mwenyewe na kufanya kazi ili nisiwe omba omba maana mabinti wengi ni watu wanaingia katika vishawishi wakati nguvu anazo akili anazo ikabidi niingie katika kilimo biashara ambacho niliona kitainiingizia kipato ili niweze kuendesha maisha yangu ya kawaida hmm. ndipo nikaamua kuanza kulima kitunguu swaumu kwa maana niliona kina faida sana kwangu kwa maana kitunguu changu kinatumia mbolea asilia lakini unaweza kushangaza zaidi hmm. Mimi nakaa kijijini. Mm-hmm. Lakini ninatumia gesi. Mm-hmm. Gesi yangu siendi kununua. Hey. Ila gesi yangu naitengeneza mimi mwenyewe. Ya mifugo. Ni gesi ya kinyesi cha ngombe. Fema Radio Show. Ndio show ya kikijanja. Mafanikio ni mengi na ni makubwa. 
na jitegemea mimi mwenyewe kwa kupitia elimu niliyopata ambayo ni kilimo size inayoifanya kitungu swaumu kwangu ni faida kubwa bebe moja la kitungu swaumu naliuza 1400 nimepungukiwa nini mimi kama binti kwa nini unafikiri labda wasichana wana umuhimu kujihusisha katika kilimo biashara muda mwingi atakuwa yupo bize na ile kazi anayoifanya hata kuwa na muda wa kupoteza maana muda ni mali sisi tunaufuata muda muda utufuati sisi sali kisha pita limepita aziwe aliwezi kurudi mara ya pili tena kitu gani ambacho unachotamani wagombea wetu katika nafasi zao mbalimbali ni waongelee kuhusu kilimo biashara kinapewa kipaumbele na vijana wamekiacha kilimo na ubaya zaidi wanatangaza tu kilimo kwanza na unaona kabisa mtu amevaa t-shirt kilimo kwanza lakini si kilimo kwanza ni kilimo nyuma akisha pita tu ameomba kula ameondoka lakini wawe wanatutazama vijana kwa maana nakwambia kijana ni taifa la kesho kwanza mimi nasema si taifa la kesho bali kijana ni taifa la leo maana vijana ni wengi kuliko wazee mimi ndio nitakayempa kula lakini nikiona matunda kutoka kwake na hasa katika kilimo maana kilimo ni uti wa mgongo kwa Tanzania Tanzania sio watu wa kusema tuombe misaada nchi za nje Tanzania ni watu ambao tuna nguvu zetu, tuna akili zetu, tena tuna watu wenye kazi. Tunatarajia kuvuna lini? Nje kusaidia saidia. Baada ya miezi mitatu kitungu changu kitakuwa tayari kimeshatoka shambani, tayari kwa kwenda sokoni, mdada naejiamini napata kipato changu kwa ajili ya kuendesha maisha ya chuo. Ah, asante sana dada Tunu kwa maneno yako ambayo hata mimi binti nikiwakilisha nguvu ya binti nikirudi nyumbani lazima nitasimama imara sema radio show dio show ya kikiganja huyo alikuwa ni umi omari akimuoji tumaini e bwana da kuna raha ya kujitegemea kwa wale ambao tunaona uh, tunaona noma kufanya kilimo tumaini anatuambia tunapitwa <laughs> <laughs> kwa kweli tunapitwa hasa vijana tunapitwa na kilimo kwa sababu kilimo ni njia rahisi sana ya kujipatia kipato lakini vijana wengi tumekuwa atujihusishi na kilimo hivyo binti wa nguvu Rebecca alikana vijana wa njombe ili kujua kunani kwa nini vijana atujihusishi na kilimo <laughs> na vijana hawa walisema moja ya sababu ni uh, ni kwamba kilimo kinachukua muda mpaka kupata mazao. Kwa wanataka vitu vya haraka haraka. <laughs> <laughs> na tuungane nao kutoka njombe wanatuambia nini? Na leo basi tunazungumza kuhusiana na shughuli za kujipatia kipato kwa wakulima hasa vijana wa kike na wa kiume. Una kwa nini imekuwa vigumu kwa vijana wengi? kujihusisha na shughuli za kujipatia kipato. Imekuwa vigumu kwa vijana kulingana na mifumo ya siasa yetu. Kama mtaalamu angepewa nafasi yake asimame kama mtaalamu wa kilimo, amuelimishe kijana. Kijana angeweza kuelewa kwamba anatakiwa atoke wapi, aende wapi. Lakini mwanasiasa yeye akishaibuka, ukishafika wakati wa uchaguzi, yeye hana taaluma ya kilimo. Utakuta anazungumzia habari ya kilimo. Kwa hiyo hapo kijana anayumbishwa. Na ndio maana tutakuta vijana wameona sasa kilimo sio ajira wameona ni ubabaishaji sawa kabisa Filemon. ni vijana wengi wanakuwa wavivu kufikiri kwamba nifanye hichi ili kiniletee hichi wengi wetu tunaishatoa labda kuzunguka mijini na kufanya zile kazi ambazo kiujumla azina azina maslahi kwa wakati ule yeah. tunafahamu ni ugumu kwa ujumla kwa vijana wote kujihusisha na shughuli za kilimo lakini una fili tofauti au ugumu huu una, una tofauti gani kati ya wasichana na wavulana imekuwa ngumu zaidi kwa vijana wa kiume mm kwa sababu kijana wa kiume sasa hivi anaona yeye labda ikikopeshwa kwa mfano bodaboda boda, labda maisha yake yatakuwa mazuri kumbe hapana bodaboda boda sasa mtu anakuwa amekabidhiwa labda risasi saizi akipata ajali hapo yeye ameisha na bodaboda boda imeisha uh-huh. watoto wa kike ni wepesi kuchangamkia fursa kwamba ukimwambia hivi utatotokea pale yuko tayari kufuatilia lakini sio mtoto wa kiume mtoto uh-huh. wa kiume ni rahisi sana kuweka kiulizo mpaka kagonge mwamba ndio anarudi <laughs> i say filemon unasemaje baba anasema uh, watoto wa kiume mnataka matokeo ya haraka wa kike kidogo ana subra ikoje hiyo? Haivyo alivyosema ni kweli kwa sababu. Ndio maana ukamwona kwenda kwenye udereva nini? Hapana, <laughs> <laughs> kwamba <laughs> ukibaki shamba mm. ukilima mpaka mwisho labda miezi tisa, saba, nane, lakini ukiingia kwenye udereva na marupurupu. Mm. Kwa hiyo umethibitisha kwamba ni kweli. Hayo ni kweli. Ni kweli. Eh? Una kwa nini vijana wengi hatupendi kujishughulisha na kilimo? Kijana anaweza akajiingiza kwenye kilimo, akafika kadhalishi, utakuta tena mtu wa masoko haeleweki takuta hapo maana kuna mtu darali na mimi sijaona darali amesomea wapi lakini yuko anafanya kazi na serikali kama inamtambua mm. sasa kijana anaona hapa ni ubabaishaji ninachokiona hapa kwamba labda wamekosa kupewa msaada wa elimu juu ya ujasiriamali sawa sikatai lakini kwa upande wangu mimi kama mimi naungana na mzee pale kwamba hobi hobi kwamba tutataka ile hela haraka haraka eh ninakatisha tamaa kwa vijana kwamba hata nikiingia shambani nikilima eka zangu tano nitakapotoa 5500 hiyo debe 
inakuwa haiji na viazi kama viazi wanaweka lombesa kubwa mboga tunalima bondeni ukilima mboga utakavyoitoa fungu analitaka fungu kubwa mm. 200 wanajumua kwa hivyo vijana wanajua kabisa tukijikita bondeni kulima umju tulime mahindi mboga viazi tukitoa havina faida tofauti na unachokipanda una, unatumia gharama nyingi kuliko unachokitoa sawa kabisa mabadiliko gani ambayo tunapenda kuyaona kwenye sekta hii ya kilimo ili kuhamasisha watu wengi zaidi kwa kama ni mazao ikiwezekana serikali itengeneze utatibu wa kuuza kwa kilo kama ni viazi viuzwe kwa kilo mahindi yauzwe kwa kilo hapo tutaepukana na rombesa na ikiwezekana wawezeshe mkulima moja kwa moja afike sokoni serikali ifike mahali itoe elimu juu ya vijana vijana waliokuwa wengi saizi ni wanashinda tu vijiweni humo mtu akipata kwa siku anamwambia kanyanyue loba la viazi pale unapata shilingi 2000 anajua amepata kula huko ni kunyanyasika lakini akijikita bondeni akaenda kulima akatoka na viazi vyake akanyanyua loba lake anapata ile hela kubwa zaidi kuliko 2000 kunyanyua loba okay. kweli kwa sababu hiyo hiyo elimu hatuna tunaenda tukusomea huko shuleni tafuta X mm. lakini eku shambani X tutafuta wapi umeona mambo hayo yeah, gumba... X yo kwenye udereva umewahi kuipata hapana <laughs> sijawahi kuipata <laughs> bado unaitafuta X <laughs> yeah, gumba labda kutafuta Y kutafuta X gumba huko shambani unakuja kutafuta nini kwa mpata huko mashuleni kwamba labda ingekuja labda kuna somo labda la, fulani la ujasiri ya mali mm. kidogo lingeweza kusaidia lakini kwa shule zetu hamna hamna mm. kabisa mnafili ni vitu gani ambavyo mnapenda hawa wagombea wa nafasi tofauti tofauti wajiza titi kwenye kuhakikisha kwamba uh, wanatoa mwanga au wanawahakikishia vijana wengi kwamba watakuwa na kipato ambacho kinaeleweka ili kupata kiongozi aliyokuwa safi na bora anapimwa na wewe mwenyewe maki sisi ndio tunayewapa kura mm. sasa ukiona kiongozi bado ametangulia masira anakupa hela ili iwe nini mm. huyo tayari unaona hapa kuna shida kama ni mtu mwema utamwona atakuja kwa kauli nzuri na bahati nzuri na wale watu wanaokuja hawatoki Marekani mm. ni wazao wa hapa kwamba historia yake mwingine inajieleza lakini mm. historia yake anaificha kwa kutumia hela na wewe unakubali kama ni ahadi zao ziwe za kweli kama sio za kweli kwa kweli tutaandika maoni tutaandika maoni kwa sababu hata tunafika sehemu kama ni kiongozi tumemchagua hafai tutaandika maoni atolewe mm. tumbadishe mwingine tutaomba sasa so, filemoni wewe unasemaje kwenye swala hilo ni maswala gani ambayo ungependa kuona wanasiasa wanayazingatia vijana wote wajue kwamba hatuchagui chama tunachagua mtu ambaye atakuja kuwasikiliza wananchi wake kama alivyokuja kusema kwa wakati wa kampeni zake na mategelezo yao hivyo hivyo kwa sababu mtu anakuja anasema wao tutajengeni barabara tuta, tuta yani vitu vile vya muhimu yani kwamba katika jamii vitu vile vya muhimu umeme maji barabara mpaka leo tunatembea barabara ambaye mtu akishachaguliwa anaenda kukaa huko mpaka mwishoni mwishoni mm. wakati wa kampeni anarudi tena tukiwa kwenye mwaka uchaguzi ili kuhakikisha kwamba viongozi tunaowaweka wana sera ambazo zinatekelezeka na kweli watazitekeleza sisi kama wananchi tuna mpango wa kuchukua hatua gani kwa kweli natakiwa tumuulize maswali ahadi zote atakazotoa mm. sisi tutaziandika tukishaandika si atasema kwamba kwa muda fulani nitatekeleza hajatekeleza pale tutamfuatilia kwenye mikutano ya kampeni tuhudhurie ili tusikie sera zake make mtu anapimwa mm. kwa sera make kama ni mtu mzima umekuja unapima kwamba sera zile pale ah anataka ninunue mm. ile pale ni sahihi kwa hiyo wajibu wetu kwanza sisi tujiandikishe na tufike kwenye mikutano ya kampeni tunaweza inaweza kusaidia tukapata viongozi wazuri sema radio show radio show ya kijanja nilikuwa na wakazi wa mtaa wa Lunyanywi unaopatikana katika almashauri ya mji wa Njombe tumezungumza kuhusiana na masuala ya kujipatia kipato tukiangalia swala zima la kilimo lakini zaidi nafasi yetu kama wananchi kwenye kuhakikisha ahadi ambazo viongozi wanatoa zinatekelezwa usiondoke okay, tuko na nguvu ya bini sema radio show radio show ya kijanja Hewani ni Fema Radio Show nguvu ya binti na kama ndo unajiunga na sisi tunazungumzia jinsi ya kujipatia kipato. Uweze uh, kumzungumzia binti bila kuzungumzia swala zima la afya ya uzazi. Hivyo nadhani ni muda mwafaka kwa kuungana na wadau wetu Maria Stops ili tupate ujumbe kuhusiana na elimu ya afya ya uzazi. Na 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 We Maria, ungekarima masomo ya chuo kama huo wimbo, ungetisha darasani. Huu wimbo mimi naupenda sana. Pia mpenzi wangu Juma, anaupenda sana huu wimbo jamani. Hivi Juma bado uko naye? Nimwachie nani bibi wewe? <laughs> Mmezaje kukaa muda mrefu bila kushika mimba? Mwenzio tunatumia uzazi wa mpango. Eh? Eh. Njia gani mwenzangu mkakaa muda wote wewe bila kupata mimba? Mimi natumia lupu. Tumekubaliana kutopata mtoto hadi pale nitakapomaliza masomo yangu. Kwani wewe mwenzangu vipi? Mimi sijaanza kutumia njia ya uzazi wa mpango. Eh? 
Hata kwenda umamtumi, mimi na kushauri ukajunge na uzazi wa mpango itakusaidia kupanga maisha yako baadaye. Du, yani niko hatarini. Itabidi kesho niende kituo cha huduma za afya. Tena nitachagua njia muda mrefu kama wewe. Njia muda mrefu itaniwezesha kufikia malengo yangu bila hofu yoyote ile. Mambo yote siku hizi ni kupanga. Unataka kuchagua lini upate mtoto? Tembelea kituo cha huduma za afya kwa ushauri na huduma za uzazi wa mpango. Chagua uzazi wa mpango, chagua maisha bora. Basi hao ndo wadau wetu Maria Stops wakiongelea swala zima la uzazi wa mpango na afya ya uzazi. Sara, mhm vipi? Poa. <laughs> <laughs> mhm. Eh bwana mimi na support kabisa hiyo. Unajua sisi vijana tunaweza kusimama katika nafasi zetu lakini viongozi wetu hawatasimama katika nafasi zao. Kuna maana tutafail ujue. Mm, kabisa na nadhani kuna uhitaji. Yaani sisi vijana tuna wajibu wa kufuatilia kama ahadi za viongozi wetu zinatekelezwa. Mm-hmm. Kama zile sera za kilimo wanazotueleza, je, tunazifuatilia kujua kwamba utendaji wake unafanyika? Kabla hatujaendelea mbele kuendelea kuengel, kuyaongea mambo kiundani, nadhani tuungane na Bwana Ishi ili tujue ana nini cha kusema kuhusiana na swala zima la kujipatia kipato. Matuta hamsini leo lazima yalimike hapa. Eh. Hey. Ili tuta mbona limepinda? Bwana Shamba alinishauri kwamba tuta linyooke. Hebu kwanza limenyooka hili kweli? Eh, hey, hapa limenyooka. Ah, wewe wewe wewe. Mbona unamwaga hayo maji wewe tunu? Niki kukamata wewe, niki kukamata. Wewe 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 mtoto wewe. Wewe mtoto uta, wewe wewe wewe. Hebu hebu leta hilo. Nasema lete haraka wewe, lete hapa. Utanivunja mguu wewe mtoto. Tutashinda kufanya kazi hapa. Maana haka nini? Baba nipeleke kwenye terari. Nasema hivi, hapa haendeshi mtu. Tumekuja hapa kazi ni moja tu kuandaa butani ya mboga mboga na matunda ili tupige pesa. Umenielewa? Sawa. Eh. Hey. Tumekubaliana mimi na mama yako tufanye ujasiria mali wa mboga mboga za majani na matunda huku tunapiga pesa. Baba utanunulia pipi? Ah, ah, ah. Sawa, pipi nitakununulia lakini lengo kubwa hapa sio kukununulia pipi tu. Pipi nitakununulia na vitu vingine nitakununulia lakini lengo kubwa hapa ni kukufungulia account. Uwe na pesa zako mwenyewe. Ukiwa na shida tunaenda ndani tunaenda benki tunabonyeza tunavuta mkwanja tunakupiga pesa. Unanunua vitu vyako kama madaftari, siju magauni, uniformu unanunua, siju vitu gani mabegi, unaenda bichi, una yani vitu vyote unavyotaka unavipata. Mm. Sasa tu binti yangu, mazao tutakayovuna hapa tutayauza mtaa kwa mtaa, tunapiga pesa. Umeelewa? Eh, hey, yani mchicha, majani ya kunde, majani ya maboga, fungu, jero jero. Wewe utasemaje? Matunda jero jero. <laughs> yani mfano utakuwa hivi? Ehe, unakaa humu. Ehe. Baba na binti yake. Mboga za majani fungu jero jero. Matunda jero jero. Mboga za majani mboga za majani fungu jero jero. Matunda jero jero. Kasemana ni kilimo akilipi? Kilimo kinalipa. <laughs> Sema radio show. Dio show ya kikiganja. This is who we are. Show ya kikiganja. <laughs> Ebana eh matunda jero jero eh buku buku <laughs> kama anakuona vile Sara ukiwa sokoni mwenyewe unapiga debe mazao yako lovuna eh inapendeza sana yeah inapendeza alafu <laughs> una, unapata kipato chako mwenyewe cha kujitegemea si unajua mm. uh, hapa kazi tu mwisho wa siku na kuwa, na kuwa na kipato changu na maisha yanaendelea si unajua ya na ukiwa na kipato chako unajiamini ila kwa sababu bado tunaendelea kuzungumzia mambo mengi kuhusiana kujipatia kipato ni vyema zaidi kupata madini au maelezo zaidi kutoka kwa mtaalamu na leo tuko na Jacqueline Mkindi kutoka taasisi ya Tanzania Holt Culture Association au TAHA lenye makao makao maku yake Arusha Shirika hili huwasaidia wakulima wa mboga mboga na matunda katika sehemu mbalimbali za Tanzania hasa katika swala zima la elimu na upatikanaji wa masoko. Tumsikilize Jacqueline akiojiwa na binti wa nguvu Nuria Mshale. Nipo na dada Jacqueline Mkindi ambaye yeye ni mkurugenzi mtendaji wa Taha. Taha ni Tanzania Horticultural Association. Yes, kwa sasa hivi kuna aina gani ya kilimo biashara ambacho kinaonyesha kabisa hiki kinaweza kikawasaidia vijana katika kujipatia kipato chao? Ukweli wa mambo ni kwamba tunapoongelea kilimo Ndiyo. na vijana 
potikacha ndio eneo sahihi ni rahisi kwa, kwa kijana kupata mapato kwa muda mfupi kwao ni mazao ambayo yanachukua takriban miezi mitatu yale ya muda mrefu yatakwenda mpaka miezi minne mpaka kijana amevuna na kupata fedha tunasema mboga za aina zote matunda ya aina yote viungo uh, maua lakini vile vile vianzi na venyewe vinaviko ndani ya hotikacha. Kwa hiyo ni mazao ambayo kwa kweli yanahitajika kwenye masoko. Na ni mazao pekee ambayo unaweza ukayahuza kiurahisi kwenye masoko ya, ya level tatu. Yaani kwenye masoko ya ndani, mm-hmm. kwenye masoko ya kanda na masoko ya kimataifa. Ukienda kwenye masoko ya kimataifa huko unakuta kwamba mazao haya hasa matunda na mboga yanahitajika sana. Na sisi kama Tanzania bado hatujaweza kabisa kukidhi mahitaji ya soko la kimataifa hata soko la kanda. Changamoto gani ambazo wanakutana nazo kwa sasa hivi? Moja kwa changamoto kubwa ambazo zinawakabili vijana ni upatikanaji wa mitaji. Kijana ambaye anataka kuwekeza kwenye biashara hii ni lazima aweze kuwa na elimu ya kuyafikia masoko haya. Mm-hmm. Kwa hiyo pia ni changamoto. Changamoto ya upatikanaji wa ardhi kwa sababu unapoongelea uzalishaji wa kina wa kibiashara unahitaji kuwa na ardhi ya kutosha ingawaje kwenye utikacha hatukuhitaji utujie na eka kumi ama eka 50 ukiwa na eka moja mbili eh. wewe ni mfanyabiashara ah. kwa hiyo ardhi ni moja wapo ya changamoto kwa vijana patikanaji wa rasilimali maji kwa sababu sisi tunawaambia vijana ama wawekezaji tunahitaji ingredients mbili tu ili tuweze kukusaidia uwe mwekezaji eh. tunahitaji udongo na tunahitaji maji ukishatuhakikishia kwamba hayo yapo eh. basi utaalamu unaupata unaweza kutuambia labda anaweza kupata wapi huu utaala Vijana siku hizi mobile hizi technology ni rahisi sana kuingia kwenye mitandao. Tayari atapata contact zetu. Akipata apige simu. Kijana apiga simu, wewe sema mimi ni kijana niko sehemu fulani nataka kuwekeza kwenye utikacha. Uko wapi niko njombe tuna na watu wa njombe. Kwa hiyo moja kwa moja ukishakuwa connected, basi mnaanza kuzungumza, wanatembelea eneo lako, wanaanza kukupa ushauri wa kitaalamu, unaanza kuzalisha kama mtaalamu. Na sasa hivi tuna mikakati kabambe na, na, na baadhi ya ya banks ambazo ziko tayari kuwa support vijana ama kupeleka mikopo rahisi kwa vijana. Tumeanza mchakato na wapo vijana ambao tayari wameshapata mikopo. Na wengi sasa hivi tumewaona wanafurahi na hawa, hawana mpango wa kuajiriwa. Changamoto ni idea ya biashara kijana aliyonayo na jinsi alivyojipanga kufanya hiyo biashara na kushirikiana na wadau kama sisi kufikia rasilimali fedha. Hilo liwe wazi kwa vijana wa Tanzania. Sawa, ni mshauri mzuri sana kwa kweli. Sasa wewe ungependa kuambia hawa viongozi wa siasa vitu gani ili waweze kuweza kumweka kwa mfano kumpa kipaumbele msichana katika masuala ya kilimo biashara. Kwetu yetu mkubwa kwa viongozi ni kuhakikisha kwamba tunapotunga sera tunashirikisha kwa kina wadau wa sekta binafsi. Kwa sababu tunaposhirikishwa tunaweza tukashauriana kwa umakini kwamba hii sera kwenye kipengele hichi kikikaa mm. hivi yeah. kinaenda kumaffect kijana lakini tunapomlenga kwa mfano mwanamke kwamba viweze kuangaliwa ni vitu gani vinaweza kumsaidia mwanamke hasa vya kiteknolojia aweze kuzalisha kwa muda mfupi bila kutumia muda wake mrefu shambani mm. yeah. lingine ni ardhi vijana waweze kusaidika kutumia ardhi zao kama securities hata kupata mikopo. Sema radio show. Dio show ya kikiganja. Basi bana ndo hivyo dada Jacqueline amesema tusiogope kwa sababu kuna wadau mbalimbali wanaotoa ushauri juu ya kilimo lakini pia wanatuwezesha sisi vijana kwa mikopo na kadhalika. Kwa hiyo hapa naona vijana tuna fursa ya, ya kufanya kilimo. <laughs> Kabisa na kama wewe ni kijana unasikiliza Fema Radio Show nguvu ya binti ifike pahala uanze kujipatia kipato kupitia kilimo kwa sababu kilimo ndo mpango mzima. Tumeongea mengi sana na tumesikia watu wengi sana wakielezea namna ambayo kijana au binti unaweza kujipatia kipato na hii ilikuwa Fema Radio Show nguvu ya binti. Tukutane tena wiki ijayo muda na wakati kama huu. Mimi to Lynn Charles Nikona Sara Beda bye bye kwa heri <laughs>